সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তোমরা যারা এইচএসসি প্রথম বর্ষে আসো হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্র থেকে তোমাদের জন্যই দৃশ্যমান ও দৃশ্যমান লেনদেন অর্থাৎ অষ্টম মধ্যে যে দৃশ্যমান ও দৃশ্যমান লেনদেন আছে সেখান থেকে একটা সাজেশন রেডি করছি এই সাজেশনের পার্ট ওয়ানটা আমি তোমাদেরকে অলরেডি ক এবং খ পার্ট ওয়ানে দিয়ে দিছি আজকে খ গ গ এবং উম এই তিনটা পার্ট টুতে দেখাবো তো এই সাজেশনের পার্ট টু যদি তোমরা দেখে থাকো পার্ট টুর আগে তোমরা পার্ট ওয়ানটা একটু দেখে নাও তাইলে হয়তো বা পার্ট টুটা আরও সহজে বুঝে যাবে পার্ট টুটা তোমরা এখন পেয়ে থাকলে যদি পার্ট টুটা বুঝতে কষ্ট হয় তাইলে পার্ট ওয়ানটা ভালো করে একটু দেখে নাও তাইলে তোমাদের কাছে পার্ট টুটা একদম ইজি লাগবে তো কথা না বাড়িয়ে তোমরা যারা এইচএসসি পরীক্ষার্থী অথবা দ্বিতীয় বর্ষ অথবা প্রথম বর্ষে এইচএসসির যে কোনো শিক্ষার্থীর জন্য এই সাজেশনটা আমি রেডি করছি এই সাজেশনের আজকে গ শুরু করব পার্ট টুতে গ নাম্বারে বলছে কি দেখো অবশ্যই হিসাব তৈরি করো তাহলে আমরা কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে হিসাব মানে হলো কতিয়ান হিসাব মানে কি কতিয়ান কতিয়ান দুই পদ্ধতিতে করা হয় একটা টি চক আর একটা হলো চলমান জেড চক দুইটা পদ্ধতিতে একটা টি চক আর একটা কি চলমান জেড চক তাহলে টি চকে কতিয়ান আমরা ইতিমধ্যে করছি আগের অঙ্কগুলোতে সেজন্য এটাকে চলমান জেড চকে দেখাবো আমি অবশ্যই হিসাব অবশ্যই হিসাব চলমান জেড চকের গড়টা একটু খেয়াল করো ফার্স্টে তারিখের গড় ঠিক আছে তারপরে বিবরণ ক্ষতিয়ানে যাবদ অফিসটা লিখতে হয় ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা আবার ব্যালেন্স বা উদ্বৃত্তি লিখে সেটাকে দুই ভাগে ভাগ করতে হয় তাহলে এ হলো আমাদের চলমান জেড চকের ক্ষতিয়ানের গড় তারিখ বিবরণ ক্ষতিয়ানের মধ্যে যাবদ অফিসটা কেয়ার লাগতে হবে এটা ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা আবার উদ্বৃত্ত বা ব্যালেন্স লিখে ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা ঠিক আছে এ অবশ্য হিসাবে আমরা এটা যেহেতু গনম্বর করতেছি গনম্বর দিয়ে দেখাই দিলাম অবশ্য হিসাব করার আগে আমরা জানি কতিয়ান মূলত প্রস্তুত করা হয় জাবাদা থেকে ঠিক আছে জাবাদা থেকে কতিয়ান প্রস্তুত করা হয় তো জাবাদা থেকে কতিয়ান করতে হলে আমি জাবাদাটা দেখাইছিলাম খনম্বরের মধ্যে অর্থাৎ পার্ট ওয়ানে পার্ট ওয়ানে অবশ্যই নিয়ে দুইটা যাবাদা হয়েছিল খেয়াল করো একটা প্রথম যাবাদা যেটা সেটা অবশ্যইয়ের প্রথম যাবাদা যেটা অবশ্যই ডেবিট পুঞ্জীভূত অবশ্যই ক্রেডিট ঠিক আছে তারপরে হলো আয় সারাংশ বা আয় বিবরণের ডেবিট অবশ্যই ক্রেডিট সেই যাবাদাগুলোকে বেস করে আমি অবশ্যই হিসাবটা প্রস্তুত করব তাইলে বলছিলাম কি আমরা ক্ষয়ের মধ্যে তিনটা যাবাদা দিয়েছিলাম একটা যাবাদা ছিল মেশিন ক্রয়ের জন্য ওইটাতে কোনো প্রকার অবশ্যই হিসাব নাই সেজন্য প্রথম মেশিন প্রথম যাবাদাটা এখানে আসবে না সেটা ছিল মেশিন ডেবিট নগদান ক্রেডিট সেজন্য এটার সাথে অবশ্যই কোনো সম্পর্ক নাই দ্বিতীয় যাবাদাটা ছিল কি অবশ্যই হিসাব ডেবিট পুঞ্জীভূত অবশ্যই ক্রেডিট তাইলে অবশ্য হিসাবে আমরা লিখব ঠিক আছে দুই হাজার সতেরো ডিসেম্বর একত্রিশ লিখব পুঞ্জীভূত অবশ্যই অথবা অবশ্যই সঞ্চিত লিখতে পারি পুঞ্জীভূত অবশ্যই কত টাকা আমাদের অবশ্যই বের হয়েছিল দুই লক্ষ আটশো তেইশ টাকায় বের হয়েছিল অবশ্যই হিসাবে ডেবিট সে জন্য ডেবিট গড়ে বসবে দুই লক্ষ আটশো তেইশ এখানে ডেবিট হলে উদ্বৃত্তের গড়ও ডেবিট হবে দুই লাখ আটশো তেইশ ঠিক আছে আমাদের তৃতীয় যাবদা যেটা ছিল তার প্রথম যাবদা মেশিন ক্রয়েট ছিল তারপরটা অবশ্যই ধার্যের অবশ্যই ধার্যেরটা এটা দিলাম অবশ্যই ডেবিট পুঞ্জীভূত অবশ্যই ক্রেডিট তৃতীয়টা ছিল অবশ্যইকে আয় বিবরণীতে স্থানান্তর করা সেটা ছিল আয় বিবরণী ডেবিট অবশ্যই হিসাব ক্রেডিট তাহলে আমরা লিখতে পারি ডিসেম্বর একত্রিশ দিয়ে আয় সারাংশ আয় সারাংশ ডেবিট হয়েছিল অবশ্য হিসাব হয়েছিল ক্রেডিট সে জন্য ক্রেডিট দিকে হবে ঠিক একই টাকা দুই লাখ আটশত তেত্রিশ দুই লাখ আটশো তেত্রিশ না তেইশ টাকায় ছিল তেইশ তাহলে আমাদের ডেবিট এবং ক্রেডিট খেয়াল করো আগের উদ্বৃত্ত ডেবিট ছিল দুই লাখ আটশো তেইশ টাকা এখন আমার ক্রেডিটে বসছে দুই লাখ আটশো তেইশ টাকা তাহলে ডেবিট এবং ক্রেডিটে মাইনাস হয় মাইনাস হয়ে আমার উদ্বৃত্তের পরিমাণ জিরো হয়ে গেল এটা হলো অবশ্যই হিসাব এখন আমরা দেখাবো ঘ নাম্বার ঘ নাম্বারে বলছে যন্ত্রপাতি হিসাব তৈরি করো ঠিক হিসাব মানি বললাম কতিয়ান সেজন্য আরেকটা ঘর রেডি করবো আমরা ঘ নাম্বার দিয়ে যন্ত্রপাতি হিসাব যন্ত্রপাতি হিসাব ঠিক আছে যন্ত্রপাতি হিসাবের মধ্যে ঠিক একইভাবে তারিখের একটা ঘর হবে বিবরণ যাবত অফিসটা ডেবিট ক্রেডিট উদ্বৃত্ত উদ্বৃত্তকে দুইটা ভাগ তারিখ বিবরণ যাবত অফিসটা 
ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা উদ্বৃত্ত ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা যন্ত্রপাতি হিসাব বা মেশিন হিসাব যেটা আমরা বলি তো এই টোটাল প্রশ্নের ভিতরে আমরা যে তিনটা জাবেদা করছিলাম সেখানে শুধুমাত্র প্রথম জাবেদার মধ্যে ছিল যন্ত্রপাতি ডেবিট অথবা মেশিন ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট আর কোনো জাবেদার মধ্যে যন্ত্রপাতি হিসাব নাই সেজন্য শুধুমাত্র একটা জাবেদায় আছে প্রথম জাবেদাটা যন্ত্রপাতির ডেবিট যন্ত্রপাতির ডেবিট দিকে টাকা লিখব আর ভিতরে বিবরণের নাম লিখব নগদান কারণ কতিয়ানের বৈশিষ্ট্য হলো যে কতিয়ানে সে নাম লিখা যায় না তাহলে আমরা দুই হাজার জানুয়ারি এক তারিখে ছিল ওই লেনদেনটা নগদান হিসাব লিখব এবং ডেবিট দিকে টাকা লিখব ছয় লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা ছয় লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার কীভাবে আমরা ছয় লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে মেশিনটা ক্রয় করছিলাম আবার সেটার বহন খরচ দিয়েছিলাম বিশ হাজার টাকা সেজন্য টোটাল যোগ হয়ে আমি যদি এখানে সেই জিনিসটাকে একটু দেখাই দিই ছয় লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার প্লাস বিশ হাজার তাইলে হবে ছয় লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা ছয় লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার ঠিক আছে তো যন্ত্রপাতি হিসাব এখানেই শেষ যন্ত্রপাতি হিসাবের পরে ওমো নাম্বারে বলছে দেখো আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে কীভাবে প্রদর্শন হবে দেখাও আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে আমরা জানি সম্পদ এবং দায় ও মালিকানা সত্তর যে একটা চিত্র সেটা প্রদর্শন করা হয় কিন্তু এই আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে যেহেতু শুধুমাত্র যন্ত্রপাতি হিসাবটা কীভাবে হবে সেটা দেখাবো সেজন্য শুধু আর্থিক অবস্থার বিবরণীটা করে ছোট আংশিক লিখে দিয়ে সম্পদের অংশটাকে কীভাবে আর যন্ত্রপাতি বসবে সেটা দেখাই দেব তো আমরা গ এবং ঘ মুছে দিব মুছে দিয়ে উমোয়ের জন্য আমরা একটা ঘর রেডি করব উমো নাম্বার আর্থিক অবস্থার বিবরণী ঘর আমরা ইতিমধ্যে করছি বিবরণ তিনটা টাকার ঘর টাকা 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 অথবা দুইটা টাকার ঘর দিয়েও করা যায় উমো নাম্বার আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে কোম্পানির নাম লিখতে হয় সবার আগে রহমান কোম্পানি ঠিক আছে আর্থিক অবস্থার বিবরণী একত্রিশে ডিসেম্বর দুই হাজার সতেরো একত্রিশে ডিসেম্বর দুই হাজার সতেরো আর্থিক অবস্থার বিবরণীর পাশে আমরা লিখে দিতে পারি আংশিক লিখে দিলাম লিখে দিয়ে সম্পত্তি সমূহ সম্পদ সমূহ লিখে তার আওতায় স্থায়ী সম্পদ যেটা হয় আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে স্থায়ী সম্পদের আওতায় গিয়ে যন্ত্রপাতিটা বসাইতে হয় স্থায়ী সম্পদ প্রথমে যন্ত্রপাতি লিখলাম কত টাকা ছয় লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার তার সাথে যোগ করব যোগ বহন করস বহন করস সেটা ছিল বিশ হাজার যোগ করে টোটাল টাকা দাঁড়াবে ছয় লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা ঠিক আছে যন্ত্রপাতির সাথে তার বহন খরচটা যোগ হয় কারণ এটা একটা মূলধন জাতীয় খরচ মূলধন জাতীয় খরচটা ওই যন্ত্র মূলধন জাতীয় সম্পদের সাথে যোগ হয় তারপরে আমরা মাইনাস অবশ্যইটা বাদ দিই অবশ্যইয়ের পরিমাণ আমাদের যেটা বের হয়েছিল দুই লক্ষ আটশো তেত্রিশ টাকা এবং সেটার পার্সেন্ট হিসাবে যদি আমরা প্রয়োগ করি তাহলে ছিল তিরিশ দশমিক ছয় ছয় পার্সেন্ট এটা আমরা বের করছিলাম কতে কোথায় লিখে দিচ্ছি আমি ক হতে এই অংশটা আমরা কতে বের করছিলাম অর্থাৎ পার্ট ওয়ানে কতে যে অবশ্যই হার বের করছিলাম সেখানে এখন এই ছয় লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকার উপরে আমরা যদি তিরিশ দশমিক ছয় লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার গুণ তিরিশ দশমিক ছয় ছয় পার্সেন্ট প্রয়োগ করি তাহলে আমার দুই লাখ আটশত তেইশ টাকা অবশ্যই আছে দুই লক্ষ আটশো তেইশ ছয় লাখ পঞ্চান্ন হাজার থেকে ছয় লাখ পঞ্চান্ন হাজার মাইনাস দুই লাখ আটশো তেইশ মাইনাস করলে টাকা হবে চার লক্ষ চুয়ান্ন হাজার একশত সাতাত্তর টাকা চার লক্ষ চুয়ান্ন হাজার একশত সাতাত্তর এটাই যদি যন্ত্রপাতির আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে কীভাবে প্রদর্শন করতে বলা হয় এভাবে যন্ত্রপাতিটাকে স্থায়ী সম্পদের আওতায় লিখে তার সাথে যদি তার কোনো বহন খরচ আমদানি শুল্ক সংস্থাপন বে তাকে সেগুলো যোগ করে অবশ্যই হাট দিয়ে অবশ্যইটা বের করে ম্যানেজ করে দেখাবো তো এই হলো আমাদের দৃশ্যমান ও দৃশ্যমান লেনদেনের সাজেশন থ্রির পার্ট টু তো তোমাদেরকে বারবার বলে রাখি পার্ট টু যদি তোমরা পেয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই পার্ট ওয়ানটা একটু দেখে আসবে পার্ট ওয়ানটা কোথায় আছে দেখে নিয়ে 
एक टू पार्ट टू तो प्रैक्टिस करो आशा करिए ये आदि एक टांग को जो दी तुमरा प्रैक्टिस करो पुरी कर हॉले फर्स्ट ईयर फाइनल पुरी के बोलो ठीक है सर और तो बात टेस्ट पुरी के बोलो और तो बात तुमरा एसएससी फाइनल पुरी के बोलो शॉप किस होते इधर उन्हें रंग को गुले बुरे फिर आज बे बालो तक बस शबाई शबाज जनों शुभ कमना रहेलो एवं आमस्य ले नो तुन है तकले अब उसे एक तो सब्सक्राइब करने बा और ऑलरेडी जो जो सब्सक्राइब करो अशुं को दोनों बात एवं बंदों बंदों दर के सैनले लिंक टा दिए सब्सक्राइब लाइक एवं शेयर कर जनों शायद अगर बस सलाम 